ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பாலும் பழமும் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக சிம்பிளாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு வந்து நமக்கு தேவையே படாது அதே மாதிரி இது யாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அல்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் சரி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா மாம்பழமும் வாழைப்பழமும் எடுத்திருக்கேன் நல்ல இனிப்பாக உள்ள மாம்பழமும் வாழைப்பழமும் எடுத்துக்கோங்க மாம்பழம் இல்லை அப்படின்னா வாழைப்பழம் மட்டும் வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம் கட்டி தேங்காய் பால் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு தேங்காயில் உள்ள கட்டி தேங்காய் பால் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரெண்டாவது பால் அதாவது கட்டி தேங்காய் பால் எடுத்துட்டு ரெண்டாவது பாலில் எடுப்போம்ல அந்த பாலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனிப்புக்காக கொஞ்சமாக ஜீனி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஜீனி சேர்க்க பிடிக்கலை அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு வெள்ளம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கரலாம் ஸோ இதுதாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ எப்படி பண்ணலான்ங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வாழைப்பழத்தையும் மாம்பழத்தையும் நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி மசித்து வச்சுக்கணும் ஃபோர்க் வச்சு நீங்கள் மசித்தாலும் பரவாயில்லை அப்படி இல்லைன்னா கையை வச்சு கூட நீங்கள் மசித்து நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கற்பூர வாழை எடுத்திருக்கேன் நல்ல இனிப்பாக உள்ள பழமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க புளிப்பாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்லா இருக்காது நல்ல இனிப்பாக உள்ள பழமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற பழங்களையெல்லாம் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போது மாம்பழம் சீசன் இருக்கிறதுனால நான் வந்து மாம்பழம் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் மாம்பழம் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் வாழைப்பழம் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கட்டி தேங்காய் பால் அப்புறம் தண்ணி தேங்காய் பால் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இனிப்புக்காக நம்ம ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இனிப்புக்காக ஜீனி தான் ஆட் பண்ணணும் இல்லை நாட்டு வில நாட்டு சக்கரை எதுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறவங்க வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு குடிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வெறுமனாக குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சுடு சாதம் போட்டு அதில் இது கொஞ்சோன்னு நீங்கள் ஊற்றி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இடியாப்பத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்